ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മളിന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വയറും വണ്ണവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ചേരുവകളും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ വഴിയേ പറയാം അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മിക്ക വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സിലും ഞാൻ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മിസ്മാച്ച് വരാതിരിക്കാനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ആദ്യം തന്നെ സോറി പറയാം ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറേ വീറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലാതെ പുതിയ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ഇട്ടു എന്ന് കരുതി അത് കാണുമ്പോൾ അത് കൊള്ളാലോ സംഭവം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു ഫോളോ ചെയ്യരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം അത് തന്നെ കുടിക്കണം ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് തുടങ്ങാം ഇത് മാത്രം കുടിച്ചാൽ പോരാ കൂടെ ഡയറ്റും ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ഞാനൊരു ഒൺ ഡേ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും അതായത് എല്ലാ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപ്പ് പഞ്ചസാര തൊടാനേ പാടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ കാരണം ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചുക്കുപൊടിയാണ് ചുക്കുപൊടി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇഞ്ചിയുടെ ഉണങ്ങിയ വർഷനാണ് ചുക്ക് അത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചുക്കുപൊടി ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തതല്ല എല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ക്യുമിൻ സീഡ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കാതെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനതിപ്പോൾ വായിലിട്ട് കടിച്ച ഒരുപാട് എരി ആവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചത് പിന്നെ കറുകപ്പട്ട കറുകപ്പട്ടയുടെ പൊടിയും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കടയിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി നോക്കി മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇതിന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നാലും കൂടെ സോറി ഇത് അഞ്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയുടെ ഗ്ലാസ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലാണ് നമുക്കിത് എടുക്കേണ്ടത് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും പാത്രം എടുക്കാനേ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കണമല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ജാറിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൻ്റെ മയം കാണാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ജാറ് തന്നെ നോക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ അത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അടപ്പ് ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ് ജാർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്പൂണും നല്ല ഉണങ്ങി വെറ്റായിട്ടുള്ള സ്പൂണും എടുക്കണം നനഞ്ഞ സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം പോട്ട് ഒരാഴ്ച പോലും ഇരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെയും രാത്രിയിലും കുടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെ രാത്രിയിലും അപ്പം അത്രയും ടൈം പീരീഡ് മാത്രമേ ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മാസം വരെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം വരെ ഇതേ ഫ്രഷ്നസ്സോടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമയമില്ലാത്തവർക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പൗഡർ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ അടച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാടുമില്ല ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം സിമ്പിളാവും
ചായയുടെ ഗ്ലാസ് അല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർക്കേണ്ട അളവ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയാണ് ഒന്നിൽ കൂടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഫ്ലേവറും പാടില്ല തുളസിയില പേരയില അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇല്ലാതെ ജീരകം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ചേർക്കാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വേണം എടുക്കുക അതും ചെറിയ ചൂടേ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കുടിക്കാവുള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗുളിക ഒരു കവിള് വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക ഈ വെള്ളം എന്നല്ല ഏതായാലും തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസ് ഒരു മണി ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ കുടിക്കാവുള്ളൂ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാവൂ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് ചായ കാപ്പി മുതലായ ഒരു സാധനങ്ങളും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒന്നും പാടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ട് പോകണം ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മറേഴ്സ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കുടിക്കാൻ പാടില്ല കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കുടിക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കി ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാം കാരണം ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അലർജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കാര്യം ഇത് കുടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കുള്ള വേറെ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വയറും കൂടെ കുറയുമെന്ന് വയർ കുറയണം വയർ കുറയണത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കുടിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വയറിൻ്റെ അളവ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയർ കുറയണം അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കിട്ടില്ല ടിപ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ സേ